வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சியர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் ஒன் நம்பர்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே செவன்த்து செம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம எயித்து செம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேம்மா எயித் கொஸ்டின் யூஸ் த மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் டு ரைட் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இங்கே மேம் லாஸ்ட் கிளாஸில் செவன்த்து செம் பார்த்தோம் அது என்னென்னா ரைட் எனி ஃபைவ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் டூ கிவன் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஆ ஃபைவ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எந்த மெத்தடுங்கிறது மென்ஷன் பண்ணல அதனால் நான் ஈக்குவல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணேன் செய்தேன் ஓகே இப்போது இந்த சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸுக்கு இடையில் உள்ள ஏதாவது ரே இடையில் உள்ள ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பரை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்பா மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜ்னால் என்னதுன்னா சாதாரணமே ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜ் எடுத்தோன்னா அது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் அது எங்கே இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸுக்கும் இடையில தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஆவரேஜ் எடுக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் solution fourteen by five and sixteen by three in the number ka average edukkarudhu na ennadu that is equal to in the rendu number e add pannni adu two vala divide pannru adu eppidhi eludhi illa one by two one by டுவெல்லில் டிவைட் பண்ணுறோன்னா அந்த வேல்யூவில் பாதின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஆஃப் ஆஃப் த வேல்யூ தட் இஸ் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ புரிஞ்சுதாமல் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி அதில் பாதி அதாவது ஒன் பை டூன்னு எடுக்கிறோம் பை டூ வரும் தட் இஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இப்போ இங்கே உள்ளது பிராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் சேம் டினாமினேட்டர் இருக்கா இல்லை ஸோ அதை சேமாக மாற்றிட்டு அதுக்கு பிறகு சால்வ் சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் என்ன வரும் ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் எல்சிஎம் ஃபிஃப்டீன் ஓகேயா ஃபைவ்க்கு த்ரீக்கு எல்சிஎம் எடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ்க்கு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஹியர் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு கொடுக்கும்போது ஒன் ஹியர் ஒன் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் எல்சிஎம் இஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் இன்டு இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எல்சிஎம் ஃபிஃப்டீன் வரணும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இன்டு இது நம்பர் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் ஃபிஃப்டீன் வரணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவை த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் த்ரீ சார் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அகே இங்கே த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேயா ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஜீரோ எயிட் எயிட்டி பை ஃபிஃப்டீன் வந்திருக்கு ஸோ இந்த நம்பர் எப்படி மாறுது பாருங்கள் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இந்த ஃபோர்டீன் பை ஃபைவை ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீக்கு எயிட்டி பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ டினாமினேட்டர் சேம் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு காமனாக இந்த டினாமினேட்டரை வச்சுட்டு மேலே உள்ள நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணுறீங்க தட் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டி புரிஞ்சுதாமா ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் எடுத்தோம் எடுத்து சேமாக மாற்றிட்டோம் லைக் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸாக மாற்றியாச்சு லைக் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஆவரேஜுக்கு ஃபார்முலா ஆவரேஜ் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டூ அல்ல டிவைட் பண்ணுறோம் ஆஃப் ஆஃப் த டூ நம்பர் ஸோ ஒன் பை டூ இன்டு திஸ் இப்போ ரெண்டுக்கும் காமன் டினாமினேட்டர் கிடச்சிருச்சு அது ஃபிஃப்டீன் இப்போ நியூமரேட்டர்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் எழுதியிருக்கிறேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டி டூ எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஃபிஃப்டீன் இனி இந்த நம்பர்ஸை கேன்சல் பண்ணலாமா ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆவரேஜ் என்ன வந்திருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த ஆவரேஜ் எங்கே இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் சாரி ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் இ
ஓகேப்பா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்த ஆவரேஜ் எங்கே இருக்குது தட் லைஸ் பிட்வீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒரு ரேஷனல் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இன்னொரு ரேஷனல் நம்பர் வேணும் ஓகேயா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் எடுத்து அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜ் கண்டு வரும்ல அந்த நம்பர் எங்கே இருக்கும் தட் நம்பர் லைஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் ஆன்ஸ் ஆவரேஜ் எழுத போகிறேன் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதிடலாம் ஓகேம்மா இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணி அதில் ஆஃப் ஆஃப் த வேல்யூ அதனால் ஒன் பை டூ ஆஃப் திஸ் ஒன் எழுதிட்டோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இங்கே மாற்றணும் இல்லையா இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் பை ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் டினாமினேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம நியூமரேட்டர்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் ஃபைவ்க்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு கொடுக்கும்போது இந்த ஒன்று அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ சார் எல்சிஎம் என்ன எல்சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்டு த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகேம்மா ஸோ எல்சிஎம் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஸ்டெப் எழுதிப்போம் ஸோ ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் இன்டு திஸ் ஈக்வல் டு இங்கே என்ன வரணும் ஃபிஃப்டீன் வரணும் இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் நம்பர் அது பிரச்சனை இல்லை ஓகேயா ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஃபைவை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் ஸோ த்ரீ கொண்டு இங்கேயே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் த்ரீ சா ஃபார்ட்டி டூ ஹியர் ஒன் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஆவரேஜ் என்ன வருது பாருங்கள் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ்ங்கிறது ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேயா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இங்கே எல்சிஎம் காமனாக இருக்க நம்பர் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுப்போம் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டும் சேம் டினாமினேட்டர் இல்லையா ஸோ காமனாக ஃபிஃப்டின்னு ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் இனி நியூமரேட்டர்ஸ் பாருங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் சேம் டினாமினேட்டர் வந்ததுனால நியூமரேட்டர்ஸாக ஆட் பண்ணுறீங்க தட் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இன்டு இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் பை ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று கேன்சல் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஒன் இன்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ தட் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ பை டூ இன்டு ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் தேர்ட்டி ஓகேம்மா இது எதுக்கும் இதுக்குள்ள ஆவரேஜ் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீனுக்குள்ள ஆவரேஜ் அதாவது இங்கே என்ன பார்த்துருக்குறோம் ஃபோர்டீனுக்கும் பை ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீனுக்கும் இடையில் என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ பை தேர்ட்டி ஸோ எப்படி எழுதலாம் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் is less than 103 by 30 is less than 61 by 15 இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ரேஷனல் நம்பர் இது ஒன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ பை தேர்ட்டி இங்கே நம்ம ஏற்கனவே என்ன எழுத வச்சுருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஓகேயா இந்த ரெண்டும் தான் கிவன் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவும் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீயும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஏதா ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் கேட்டாங்க யூஸிங் மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜ்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி செய்திருக்கிறோம் ஓகேயா ஸோ ஆன்சர் என்னது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ பை தேர்ட்டி இது மட்டும் இல்லை நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ மறுபடி இந்த ரெண்டையும் எடுத்தால் அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஓகேம்மா அதே மாதிரி இதுக்கும் இதுக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு இடையில் ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி நிறைய ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு ஏதாச்சும் டூ கேட்டிருக்கிறதுனால இதோடி ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஆவரேஜ் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது இந்த மெத்தட் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா நீங்கள் ஈக்வல் அண்
ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் சா ஆட் பண்ணி அந்த டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேயா இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணால் சேம் டினாமினேட்டர் இருக்கணும் அங்கே இருக்குதா இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எல்சிஎம் எடுத்து டினாமினேட்டர்ஸும் சேம் ஆக்கிக்கிடுறோம் ஒரே நம்பர் ஆக்கிடுறோம் ஆக்குனா தான் ஒரே நம்பர் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம நியூமரேட்டர்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ நியூமரேட்டர்ஸை ஆட் பண்ணி வச்சாச்சு கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா பண்ணுங்க இல்லைனா நியூமரேட்டர் வண்டியை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டினாமினேட்டர் வண்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனா போதும் ஓகேயா இப்படி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நம்பர் அந்த ஆவரேஜ் வந்து எதில் இருக்கும் எங்கே இருக்குன்னா லைஸ் பிட்வீன் தட் கிவன் டூ நம்பர்ஸ் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கும் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த நம்பர்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கும் ஓகேயா எப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு ரேஷனல் நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு ரேஷனல் நம்பர் கண் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நான் இப்போ என்ன எடுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் எடுத்து அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த நம்பர் எங்கே இருக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம் ஓகே கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்குன்னு வந்துச்சு இந்த நம்பர் லைஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ்னு வந்திருக்கு ஓகேயா இப்படி ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் எழுதியிருக்கோம் ஓகேம்மா நைன்த் கொஸ்டின் கம்பேர் த ஃபாலோயிங் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கம்பேரன்ஸ்னால் என்னது கிரேட்டரா லெஸ்ஸா ஈக்குவலான்னு பார்க்குறது தான் ஓகேயா இப்போது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவ் அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை எயிட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ண சொன்னாங்கனாலே முதல்ல என்ன பார்க்குறோம் சைனை செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேயா டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்துச்சுன்னா எது பாசிட்டிவாக இருக்கோ அந்த ரேஷனல் நம்பர் தான் கிரேட்டர்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுமே சைன் பார்க்குறீங்க சேம் சைனாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஓகேயா டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணி எழுதுறது ஈஸி அதுவும் இல்லை டினாமினேட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்சிஎம் எடுத்து டினாமினேட்டர்ஸை சேம் நம்பராக மாற்றிட்டு அதுக்கு பிறகு நியூமரேட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் ஓகேப்பா ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை எயிட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே என்ன இருக்குது சைன்ஸ் வந்து சேம் சைனாக இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் சேம் டினாமினேட்டராக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் ஆஃப் 5, 8, that is equal to 5 ஃபைவ் கே எயிட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் எயிட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஹியர் எயிட் நெக்ஸ்ட் இந்த எயிட் இருக்கு ஸோ ஒன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் எல்சிஎம் இஸ் ஃபைவ் இன்டி எயிட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஓகேயா ஸோ கிவன் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவ் நமக்கு இங்கே டினாமினேட்டர் என்ன வரணும் எல்சிஎம் ஃபார்ட்டி அது வரணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை எயிட் டினாமினேட்டர் என்ன வரணும் இங்கே ஃபார்ட்டி வரணும் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆ ஃபார்ட்டி டினாமினேட்டரை என்ன நம்பர் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதே நம்பரால் தான் நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் சைன் சைன் எப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனை மறக்கவே கூடாது ஓகேயா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் லெவன் எயிட்ஸ் ஆ எயிட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி இங்கே எயிட் ஃபைவ் ஸா ஃபார்ட்டி ஸோ இங்கேயும் ஃபைவ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஸா டென் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டின்னு வந்திருக்கு ஸோ என்ன நம்பர்லாம் இருந்திருக்கு சேம் ரெண்டு டினாமினேட்டர் சேம் ஆகிடுச்சு மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி வந்திருக்கு மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி என்னோட நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி டினாமினேட்டர் சேம் ஆகிடுச்சு இனி நியூமரேட்டர் செக் பண்ணுங்கள் எது கிரேட்டர் மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டா மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவா நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் எயிட்டி எயிட் தான் கிரேட்டர் ஓகேயா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எது சின்ன நம்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் கிரேட்டர் நம்பர் ஸோ மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி இஸ் கிரேட்டர் தான் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி எயிட் பை 
second solution 3 by minus 4 and minus 1 by 2 ok ma either compare pannu sign paranga renna same sign first either standard formula yelli po standard formula yenna negative sign, sign minus sign vandhu denominator le irukku kudadhu numerator la maathe yelli konga first that is minus 3 by 4 and minus 1 by 2 Okay, my ini sahila ma same denominator sirka illa. So ina pandro LCM edukro. LCM of four two that is equal to four kon two ka LCM edunga first two ala smallest number ala na first two kono okay. So two two sa four one. Here next to two one two is two one. So LCM of four and two is equal to two into two that is equal to four. So, number paranga inner nichi minus 3 by 4 near nichi inner number minus 1 by 2. Denominator n over no 4 the over no LCM and the 4 when the chi and then I like 4 1 no. Next inga 4 1 no 1 kunda multiply pandro that is minus 3. Next inga 2 irikku 4 1 no 2 2 sa 4 2 kunda multiply pandanga minus 2. Okay pa? So, number inner langa chika minus 3 by 4 no minus 2 by 4 on the denominator same arc in the numerator compare pandlama minus 3 irk, minus 2 irk. which one is greater minus 2 is greater negative numbers la right side la varakudiya numbers right side la irukra numbers na greater a irukum okay pa? so minus 2 is greater idu indan the numbers are denote pannadhu nu eldikonga minus 3 by 4 ngiradhu minus 3 by 4 da minus 2 by 4 ngiradhu edha denote pannadhu minus 1 by 2 therefore minus 3 by 4 is less than minus 1 by 2 okay ya yeah? third one 2 by 3, 4 by 5. And they method them. Denominators are the same sign. Okay. That's why we check the denominators. What is 3 and 5? So, LCM is the same. LCM of 3, 5. That is equal to 15. Okay. 3 and 5. LCM is the same. 3, 1, 3 is 3. Here, 5. Next, 5 is the 1, 1. So, LCM is 3 into 5 that is equal to 3 5 is 15. So, numbers are 2 by 3 irk. Namakku, ith number ala numerator ayin and denominator ayin multiply pannu. Anna, denominator enna value varunu, LCM enna edith irukkoum, adh edha varunu. That is 15. Next number is 4 by 5. Ith eppidhi eilithi tohon na, edith numbers puttu say irithukki easy arukkoum. Okay, yeah? Minus enna varunu, 15 varunu. Inge 3 irukku 15 varunu. 3 5s are 15. So, inge 5 kundi multiply pannu. 2 5s are 10. Inge 3 kundi multiply pannu moodda 5 3s are 15 kadikku. Inge 3 yalla multiply pannu ngu. 4 3s are 12. Ippa numbers eduthu kongu. 10 by 15. 12 by 15. Dhe rinding compare pannu ngu. Denominator same arukka. So, numerator apapa. 10. 12. Which one is greater? The 12. So, 10 by 15 is less than 12 by 15. Okay. Yeah? So, 10 by 15 is either denote pa 2 by 3. Okay. Yeah, 2 by 3 is less than 12 by 15 is either denote pa 4 by 5. So, 2 by 3 is less than 4 by 5. Abdilene, abdisalala, 4 by 5 is greater than 2 by 3. So, okay. Yeah? Compare pa Okay. Okay. Ma? So, in the 8th sum, 9th sum, we will talk about the middle sum. Next class, we will talk about the doubts in the comment section. Thank you.